Velho, você viu esses vídeos? Olha que coisa impressionante. Parou aí pra dentro da jaula. O pessoal tá meio desesperado ali. Ah, eu tinha um mergulhador dentro da jaula. Não, isso saiu é ileso. É impressionante. Ele tava fazendo aquele turismo, né? Coloca isca, o tubarão, o tubarão branco vem. Começou que o tubarão acabou entrando dentro da jaula. Foi sei lá, uma falha na jaula. Coisa impressionante, ele sai vivo. E o tubarão, né? Ele, como ele entra, ele não sabe dar marcha ré, não sabe nadar para trás, né? Então ele tem que sair. O pessoal abre então a tampa da jaula e ele acaba saindo por cima. Ainda bem sem ferir o mergulhador. A gente vê uma mancha vermelha ali de sangue, provavelmente do tubarão que se machucou, que ficou desesperado por estar, por estar dentro daquele ambiente. Esse foi um vídeo que viralizou, então, é, um tempo atrás na internet, né? Tem, inclusive acho que é no México isso, e até hoje é proibido fazer esse tipo de mergulho lá. E é, o homem, ele, ele exagera um pouco, né? Claro, a gente quer apreciar a natureza, a gente quer observar, ter contato com os animais, mas, bom, a gente muitas vezes acaba exagerando, né? O tubarão não tem culpa nenhuma disso, né? O problema é quando a gente culpa os animais por questões que a gente faz, né? Cara, o ser humano é um bicho curioso por natureza, né? Então a gente quer estar próximo dos animais, a gente quer saber o que eles estão fazendo, tirar fotos, filmar, interagir com eles. O problema é quando a gente culpa os animais pelos nossos atos, né? Então, vou comprar um, é, contar um caso curioso que aconteceu, é triste, é, em Moçambique. Eu, depois um outro vídeo eu conto que eu estava fazendo lá. Mas, bom, eu desci em Maputo e nós fomos... A, a, até pro norte, a gente tava em um grupo grande de pessoas é, e a gente foi pro norte, lá para Nampula mas no meio do caminho, a gente foi de carro é, no meio do caminho, né, que, eu caminho bem mais próximo de Maputo né, umas duas horas, três horas de, de carro em um distrito que é Nyambani é, um pescador foi, foi surpreendido por um tubarão e, e perdeu os braços né, no ataque e o vilarejo ficou muito bravo com os tubarões e começou a matar todos os tubarões da região tudo que eles saíram em mutirão para caçar tubarão e mataram só o tempo que a gente passou nesse distrito ali, um, só uma questão de um, dois, três dias. Meu, eles mataram dez tubarões, cara, tentando pegar aquele que atacou o homem, né? Eu não sei como é que foi o caso, se ele foi uma pescaria, como ele tá manipulando, eu não sei direito como é que foi. Mas o fato é que, meu, a gente culpou, no caso, o vilarejo culpou o tubarão e começaram a matar todos. É, para tentar pegar aquele que, que atacou o homem, né? nem sabe qual que foi, nunca vai saber e começaram a matar tudo, pode causar até um desequilíbrio para eles ali é, eles vivem da pesca, né? o tubarão é importante para manter um certo equilíbrio ecológico e pode eles, nessa raiva de querer né, se vingar, eles queriam matar tudo e mataram um monte de tubarão, né? e passaram por, provavelmente os próximos meses matando tudo né? então o problema é quando a gente culpa os animais pelos nossos atos Outro exemplo recorrente que acontece com, com relação a, a gente culpar os animais é, por exemplo, em safares ou em zoológicos, que as pessoas ultrapassam certas barreiras e entram no recinto, ou um safari chega mais próximo do animal e aí o guarda-parque, o um segurança do zoológico, tem que ir lá e matar o animal porque entrou em contato, porque ele é perigoso e tudo mais. Então, é, esse é o problema, né? Quando a gente acaba culpando eles pelos nossos atos.